সুধীবৃন্দ এবং পর্দার আলারের মা ও বোনেরা আল্লাহর শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি আমাদেরকে আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন আমরা সবাই বলছি আলহামদুলিল্লাহ মানবতার মুক্তির দিশারি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম এসেছিলেন মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শনের জন্য যে পথে চললে মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে আর তার পথ পরিহার করে যদি মানুষ নিজেদের মত মতো নিজেদের কপল কল্পিত পথে পরিচালিত হতে চেষ্টা করে তাহলে নিশ্চিতভাবে সে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হবে কল্যাণের নবী মানবতার নবী সিরাতুল মুস্তাকিমে পরিকল পরিচালনার জন্য যে নবীর আগমন সেই নবী আমাদেরকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করেছেন আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদেশ যুব সংঘ সোনামানের সংগঠন আহলাদেশ মহিলা সংস্থা আহলাদেশ আন্দোলনের এই চতুর্মুখী সংগঠনের মাধ্যমে মানুষের আকিদা আমল এবং তার জীবনের সার্বিক বিষয়গুলি পরিচালনার জন্য আহলাদেশ আন্দোলন সারা বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে আজকের এই অনুষ্ঠান মানুষের আকিদা আমল পরিবর্তনের জন্য একটি মাইল ফলক একটি দিক নির্দেশনামূলক এই অনুষ্ঠান সুধীমণ্ডলী পৃথিবীতে যত মানুষ তাদের নিজ নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত তাদের নিজেদের জ্ঞান গরিমা থেকে মানুষকে যতই শান্তির বাণী শোনাক না কেন সেগুলি আদৌ পৃথিবীতে কখনো ফলপ্রসূ হয়নি সাময়িক সময়ের জন্য সেটা কখনো কখনো সমাজকে কিছুটা শান্তি এনে দিলেও স্থায়ী রূপ সেটা লাভ করেনি মাও সেতুং বলেন কাল মার্কস বলেন আর যত মনীষী বলেন না কেন প্রত্যেকেই মানুষকে শান্তির জন্য তারা দর্শন দিয়েছে কিন্তু সেটা স্থায়ী হয়নি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম মাত্র তেইশ বছরে তিনি যে আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন সেই আদর্শ আমরা দেখতে পাই যে একজন মানুষ যার কাজ ছিল প্রতিনিয়ত যে কথায় কথা মানুষকে খুন করত যে কথায় কথায় মানুষের ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিত মাত্র তেইশ বছরের ব্যবধানে সেই মানুষ এমনই একটি আদর্শ মানুষে পরিণত হয়েছে যে তার সামনে বহু সম্পদ থাকলেও সে কখনো ওটাকে হাত দেয় দিই তার সামনে মানুষ অন্যায় করলেও সে কিন্তু নেতার অনুমতি ব্যতীত কারো গায়ে সে হাত তুলতে যায় দি তার সামনে মানুষ যদি অন্য কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করে তারপরে সে কখনো নেতার আদর্শ নেতার অনুমতি ব্যতিরেখে সে তার বিচার করতে যায়নি আইনকে হাতে তুলে নেয়নি কিন্তু যখনই মানুষ নিজে নিজে বুঝতে শিখেছে যে আমার তো ক্ষমতা আছে আমি এটা নিজেই এর বিচার করতে পারি তখন এই সমাজে অশান্তি নেমে এসেছে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে তখনই শুরু হয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিদ প্রতিরোধ আর প্রতিহত করার এই মানসিকতা সুধীমণ্ডলী রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন আমরা সেই আদর্শ আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রত্যেকটি দিক বিভাগে যদি আমরা এটা মেনে চলতে পারি তাহলে এই আদর্শ আমাদেরকে এহকালীন জীবনে যেমন শান্তি দেবে পরকালীন জীবনে তেমনি আমাদেরকে নাজাত দেবে মুক্তি দিবে আজকের এই যে মাঠে আমরা দাঁড়িয়ে আছি খুব নিকট অতিথি এই মাঠেও এক সময় সমাবেশ ঘটেছে সেটা কি সমাবেশ সেই সমাবেশ হয়েছিল আইন নিজে হাতে তুলে নেওয়ার সমাবেশ অথচ দেশে প্রশাসন আছে দেশে বিচার ব্যবস্থা আছে দেশে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল আছে তারপরে আমরা দেখছি সে সময় মানুষ নিজে নিজে নিজেই আইন হাতে তুলে নিয়ে আর একজনের বিচার করেছে কিন্তু ইসলাম এটাকে সমর্থন করে করে না আমরা বিগত জীবনে ফিরে যাই হাতেব বিন আবি বালতা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধরত সাহাবী যিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন মক্কা বিজয়ের প্রাককালে হাতেব বিন আবি বালতার পরিবার পরিজন মক্কায় ছিল তিনি মনে করলেন আমি যদি মক্কার লোকদেরকে একটা সুসংবাদ আগে দিতে পারি তাহলে তারা হয়তো আমার পরিবার পরিজনকে হেফাজত করবে তারা এখান থেকে তারা ওদেরকে ভালোভাবে সংরক্ষণ করবে সেজন্য একটা চিঠি লেখে এক মহিলার মাধ্যমে পাঠাতে শুরু করলো রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের কাছে এসে জিবরিল খবর দিলেন যে হাতে বিন আবিবাল তাই কাজ করেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম লোক পাঠিয়ে সে চিঠিটা উদ্ধার করলো উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাতে বিন আবিবাল তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কেন এই কাজ করেছো অমর ইবনুল খত্তাব রাজি আল্লাহ আনহু তার ঘটনা আপনারা জানেন সে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিত না এমনকি রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ওমর যে পথে হাঁটে শয়তান পথে যায় না তাহলে এই ন্যায় পরায়ণ লোকটি রাসুল সাল্লা সাল্লামকে বলছে আল্লাহ রাসুল আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি হাতে বিন আবি বল তার ঘাটা উঠে উড়িয়ে দিই কত বড় অন্যায় করেছে এটা কিন্তু হাতে বিন আবি বলতা বুঝতে পারেনি অমর রাজি আল্লাহ আনহু এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি বললেন যে রাসুল আমাকে অনুমতি দিন আল্লাহ রাসুল নেতা তার কাছে অনুমতি চাচ্ছে কর্মী যে আমি এই কাজটা করতে চাচ্ছি আপনি অনুমতি দিন অথচ এর কান্ত আগে কিন্তু করে ফেলতে পারতো করেন সুতরাং আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা এই শিক্ষা ইসলামের নয় আসুন আলী রাজি আল্লাহ আনহু যখন খলিফা ইসলামী খেলাফাতের তিনি খলিফা আলী রাজি আল্লাহ আনহুর নিজের বর্মটা ঘোড়ার পিঠ থেকে বা উটের পিঠ থেকে পড়ে গেছে একজন ইহুদি ওটা তুলে নিয়েছে আলী রাজি আল্লাহ কাজী সরাহের কাছে বিচার দিয়েছেন তৎকালীন কাজীর কাছে বিচার দিয়েছেন যে আমার এই বর্মটা হারিয়ে গেছে আলী রাজি আল্লাহ সামনে বর্মটা উপস্থিত ওই ইহুদি উপস্থিত আলী বলছেন যে আপনার এই বর্ম যে আপনার এর প্রমাণ আছে তিনি বলছেন আমার প্রমাণ হচ্ছে আমার ছেলে কাজী বলছেন যে না নিজের নিকটাত্মীয় সে কখনো সাক্ষী হতে পারে না এইটা হবে না বরং আপনার যদি সাক্ষী থাকে তাহলে সেটা হাজির করুন আলী বলছে না আমার কোনো সাক্ষী নেই আর ইহুদি বলছে না এটা তো আমার বর্ম কাজী বিচার দিলেন ঠিক আছে তোমার বর্ম তুমি নিয়ে চলে যাও আলী রেজি আল্লাহ কিছুই বললেন না কিছু করলেন না বর্ম নিয়ে চলে গেল ইহুদি একটু পরে ফিরে এসে বলছে যে যে বিধান এ ধরনের ন্যায় বিচার করতে পারে আমি সেই বিধান গ্রহণ করছি আমি ইসলাম কবুল করলাম খলিফা হওয়ার পরেও কিন্তু বিচার নিজে করেনি বরং কাজীকে দিয়ে করিয়েছে তাই না পারতেন তো নিজে নিতে বর্মটা কিন্তু নেননি তো কেন নেননি নেননি এই জন্য এটা আইন নয় এটা বিধান নয় বরং বিচারের ভার যার উপর আছে তিনিই বিচার করবেন তিনি ফয়সালা দিবেন কার হবে এটা ইসলাম এভাবে শান্তিপূর্ণ বাণী শান্তিপূর্ণ এই আদর্শ এটা আমাদেরকে শিখিয়েছে কিন্তু আমরা দেখতে পাই এই কিছুদিন পূর্বে খুব বেশি দিন নয় আমরা দেখি নিরানব্বই সালে বা তার কিছু আগে আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষ দেশের ক্ষমতা লাভকে কেন্দ্র করে কেউ ব্যালটের মাধ্যমে আর কেউ ব্যালটের মাধ্যমে এই ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে আর তারাও কিন্তু আমাদের সামনে এই কোরআন এবং হাদিসের ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে বুঝিয়েছে যে এইটা এই হকের পথ এইটা এই সঠিক পথ এই আসতে আসতে আজকেও আমরা একজন বক্তব্য শুনছিলাম উনি ওনার চেহারা দেখা যায় না ওনার অবয়ব দেখা যায় না কিন্তু ওনার বক্তব্য শোনা যায় তিনি একটা সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কোন সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিম তার প্রধান নেতা আছে কারাগারে আর তিনি নেপথ্যে নায়ক হয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন তারাও কিন্তু কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যাই করে আপনাকে এসে কিন্তু সুন্দর সুন্দর কথাই বলবে আল্লাহ বলছেন বিহি কাসি রম দি বিহি কাসি রম এই কোরআনের মাধ্যমে এক শ্রেণীর মানুষ তারা হেদায়ত প্রাপ্ত হবে আর এক শ্রেণীর মানুষ তারা পথভ্রষ্ট হবে কারা হেদায়ত পাবে হেদায়ত তারাই পাবে আল্লাহ তাদের কথা বলছেন জালিকাল কিতাব লারাই বা ফিহি হুদ আল্লিল মোতাকিন এই কেতাব এতে কোনো সন্দেহ নেই আর এটা মোত্তাকিদের জন্য পথ নির্দেশিকা এটা হেদায়তের আলোকবর্তিকা কাদের জন্য মোত্তাকিদের জন্য যারা আল্লাহ ভীরু তাহলে মোত্তাকিকে মোত্তাকি ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের কথাকে কখনো বিকৃত করে না ব্যাখ্যার নাম করে হোক 
আর বিশ্লেষণের নাম করে হোক আর যেভাবেই হোক না কেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথা কখনো বিকৃত করা দেখুন সমাজে আজকে যারা আমাদের সমাজে কাদিয়ানি মুসলিম আছে আছেন আছে শিয়া মুসলিম আছে আছেন আছে নামে মুসলিম কাদে কিন্তু কাজে কিন্তু আকিদা ভ্রান্ত ওরাও কিন্তু কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যাই বলছে ব্যাখ্যাই করছে আজকে যারা আমাদের ছেলেদেরকে আমাদের ভাইদেরকে বিবাদগামী করছে ওরাও কিন্তু কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যাই করে তাহলে সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হলো এই ব্যাখ্যাগত পার্থক্যটা বুঝতে গিয়ে আমি ব্যাখ্যা কার কাছ থেকে নিব ব্যাখ্যা আমি কোরআনের ব্যাখ্যা নেব রাসুলের কাছ থেকে রাসুলের হাদিসের ব্যাখ্যা নেব আমি সাহাবা ইকরামের কাছ থেকে কাছ থেকে সাহাবা ইকরামের ব্যাখ্যা না পেলে আমি সালাফি সালেহিনের কাছ থেকে নেব যখন এই আদর্শ আমি মেনে চলবো এই মূলনীতি মেনে চলবো এই উসুল যখন আমি মেনে চলবো তখন কিন্তু আমার মধ্যে কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু যখন আপনি উসুল থেকে চলে যাবেন আপনি যখন নিজে নিজে ব্যাখ্যা করা শুরু করবেন তখন এই সমস্যা ঘটবে আজকের এই আমাদের সমাজের এই অবস্থা এ কারণে সুধিমণ্ডলী এর জন্য আমাদেরকে সাবধান হতে হবে কেন আমাদের সমাজে এগুলি বিস্তার লাভ করলো সেগুলো আমাদেরকে ক্ষতিয়ে দেখতে হবে প্রথমত আমরা দেখি যে সমাজে আজকে এই ধরনের যারা কাজ করেছে তারা মূলত ইসলামের গভীর জ্ঞান তাদের মধ্যে নেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসালামের সাহাবি সোয়াইদ ইবনে গাফলা রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আলী রাজি আল্লাহ আনহুকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন ইয়াতিফি আখিরের জামানে কমন শেষ জামানে আমার উম্মতের শেষ যুগে এক শ্রেণীর মানুষ হবে হুদাসা উল আসলাম ওয়াসুফাহা উল আহলাম তারা বয়সে হবে নবীর আর জ্ঞানে হবে অত্যন্ত স্বল্প ইয়াকুলু নামিন খাইর কাউলিল বারিয়া তারা মানবতার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কথা বলবে ইয়ারিফুন ইয়ামরুকু নামিন মিনাল ইসলাম কামা তামরুকু সাহমু মিনাল বাইর মিনাল বাইরাতে মিনার রমিয়াতে তারা ইসলাম থেকে ওইভাবে বের হয়ে যাবে যেমনভাবে শিকারি ভেদ করে তীর বের হয়ে যায় লাইজাউজু ইমান হুম হানা আজির হুম তাদের ইমান তাদের এই কণ্ঠ দেশ অতিক্রম করবে না ফাইনামা লাকি তুমু হুম ফক্তুল হুম যেখানেই তোমরা তাদের পাবে তাদেরকে হত্যা করবে ফাইন কাতা হুম আজর লিমান কাতলা হুম ইয়ামাল কেয়ামা কেননা যে ব্যক্তি তাদের হত্যা করবে কেমত দিন তারা সব লাভ করবে এর বিনিময় পাবে এর প্রতিদান পাবে সেহি বোকারি হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার সাতান্ন গ্রহণ করতে হবে দুই নাম্বার কারণ তারা কোরআন এবং হাদিসের বুঝটাকে ভুল বুঝেছে বুঝতে ভুল করেছে আল্লাহ বলছেন সুরান কাবুল চৌত্রিশ নম্বর আয় কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান কোরআন বুঝতে পারে তারাই যারা প্রকৃতপক্ষে আলেম যারা জ্ঞানী দেখুন তারা আমাদের সমাজে সুরা মায়দার তিনটি আয়াতের দলিল পেশ করে প্রথম আয়াত হচ্ছে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাজিল কৃত বিধান অনুযায়ী ফাইসলা করে না বিচার করে না সে হচ্ছে প্রথম আয়াত আল্লাহ বলছেন চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে সে হচ্ছে কাফের পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে বলছেন সে হচ্ছে জালের আর সাতচল্লিশ নম্বর আয়াতে বলছেন সে হচ্ছে তাহলে এই তিনটি আয়াত অপরাধ একটা শাস্তি হচ্ছে তিন ধরনের একটা অপরাধের কারণে তিন ধরনের শাস্তি কেন হবে আমাকে আপনাকে বুঝতে হবে আমাদেরকে বুঝতে হবে কেন তিন ধরনের শাস্তি হয় অপরাধ হচ্ছে একটা সেটা হলো কি আল্লাহর নাজেল কৃত বিধান অনুযায়ী সে ফায়সলা করছে না তাহলে এক অপরাধের জন্য একজন হচ্ছে কাফের অর্থাৎ কাফের হচ্ছে রস্তায় যাওয়ার নামই হবে আর একজন হচ্ছে ফাসেক পাপাচারে আর একজন হচ্ছে জালেম তাহলে ব্যাখ্যা আমরা কোথেকে নেব ব্যাখ্যা আমাদেরকে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছ থেকে বা সাহাবা ইকালামের কাছ থেকে ব্যাখ্যা নিতে হবে তারা কি বলেছেন রইসুল মুফাসিম আব্দুল্লাহ ইবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহু তিনি বলছেন মান জাহাদ মা আংসাল আল্লাহ ফাকাদ কাফার যে ব্যক্তি আল্লাহর নাজিল কৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করল না যে ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার করলো না মানুষ যে ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার করলো 
স্বীকার করলো কিন্তু সে অনুযায়ী সে বিচার করলো না সে স্বীকার করলো যে এটা আল্লাহর বিধান এটা রাসুলের আনিত বিধান কিন্তু সে সে অনুযায়ী বিচার করলো না সে হচ্ছে জালেম এবং সে হচ্ছে ফাঁসেক পাপাচারী তিনি আরো বলেছেন এই কুফর দ্বারা ওই উদ্দেশ্য নয় কুফর উদ্দেশ্য নয় যার যে ব্যাপারে তারা মত প্রকাশ করেছে এই কুফর দ্বারা ওই কুফর উদ্দেশ্য নয় যার কারণে কোন মানুষ মিল্লার থেকে মুসলিম উম্মা থেকে খারিজ হয়ে যায় সেটা কুফর হচ্ছে বড় কুফরের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের কুফর বড় জুলমের চেয়ে ছোট পর্যায়ের জুলম বড় ফাঁসেকি থেকে ছোট পর্যায়ের ফাঁসেকি তাহলে একটা বিধান একটা পাপ একটা অপরাধ শাস্তি হচ্ছে তিনটা কেন এটা হলো এই জন্য যে ব্যক্তি এই বিধানকে জেনেছে যে আল্লাহর বিধান এবং স্বীকার করেছে কিন্তু সে যে কোনো কারণে হোক সেটাকে মানতে পারেনি সেই বিধান অনুযায়ী বিচার করতে পারেনি তাহলে সে হচ্ছে সে ব্যক্তি হলো জালেম এবং ফাঁসেক কিন্তু যে ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার করলো না এই বিধানের কোনো প্রয়োজন নেই আজকে দেড় হাজার বছর পরে এসে আল্লাহর ওই নাজিলকৃত বিধানের আর এখন প্রয়োজন নেই আধুনিক যে আধুনিক বিধান চলবে যদি কোনো লোক এই কথা বলে তাহলে সে কুফরি করল কিন্তু কুফরিটা হলো সেটা হলো নিম্ন পর্যায়ের কুফরি এমন কুফরি নয় যে কুফরির কারণে সে মিল্লার থেকে খারিজ হয়ে যায় সে মুসলিম উম্মা থেকে খারিজ হয়ে যায় অথচ আমাদের দেশের ছেলেরা আজকে তাদেরকে কাফের মনে করে তাদেরকে মুশরিক মনে করে তাদেরকে মুরতাদ মনে করে আজকে বোমামের হাটতা করে ফেলছে আমাদেরকে বুঝতে হবে এর ব্যাখ্যা কোথায় আছে কিভাবে আছে শুধু তাই নয় আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ বলছেন হিয়া আহমা তুলফি কুল্লি এটা সব মানুষের ব্যাপারে একটি সাধারণ বিধান যে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না আই মোটাকদান জালিকা ও মুস্তাহ অর্থাৎ এটা হচ্ছে এই আকিদাগতভাবে আন্তরিকভাবে যে এই বিধানকে অস্বীকার করে এবং অন্য বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করাটাকে যে ব্যক্তি হালাল মনে করে সে হচ্ছে কাফের অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না সে হচ্ছে কাফের এ কাফের ওই কাফের যে ব্যক্তি এই বিধানটাকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধানকে সে হালা অন্য বিধান অনুযায়ী বিচার করাটাকে হালাল মনে করে সে হচ্ছে কাফের তাহলে পার্থক্য আছে না আমাদের দেশের যারা বিচারক আছেন পাশক্ত সালাত আদায় করে তারা রমজান মাসের সিয়ামও পালন করে তারা তাদের সম্পদের জাকাতও প্রদান করে এমনকি সুযোগ পেলে সম্ভব হলে হজও করে তাহলে আপনি কি তাকে কাফের বলতে পারবেন আনাস রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন মানসাল্লাহ সালা তানা ওস্তাক বলা কিবলা তারা ও আকাব আকালা জাবি হাতানা ফাউলাইকাল মুসলিম যে ব্যক্তি আমাদের মতো সালাত আদায় করে আমাদের সাথে সালাত আদায় করে আমাদের কেবলাকে যে কেবলা মনে করে আমাদের জবাইকৃত পশুকে যে ভক্ষণ করে সে হচ্ছে মুসলিম জালিকাফি জিম্মাতুল্লাহ জিম্মত রসুলহি সে আল্লাহ এবং তার রাসুলের জিম্মাতে তাদের দায়িত্বে আছে মাল যান মাল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তার রসুলের জিম্মায় রয়েছে ফলাতক ফেরুফি জিম্মাতুল্লাহে সুতরাং তোমরা আল্লাহর জিম্মায় আল্লাহর দায়িত্বের ব্যাপারে তোমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করো না তাহলে আপনি আমি কে মুসলিম আর কে মুসলিম নয় কে কাফের আর কে মুরতাদ সেটা আমি আপনি বিচার করলে হবে এই বিধান আমি আপনি জারি করতে পারি না এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের ব্যাপার তারা যাকে বিধান এই বিধান জারি করার ক্ষমতা তাদেরই আছে আমার আপনার নেই সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা যাদেরকে দেখব সালাত আদায় করছে সিয়াম পালন করছে হাস করছে জাকাত দিচ্ছে আমরা তাকে মুসলিমই মনে করব আগিদগত বিষয়ে যাই থাক না কেন ওসামা বিন জাহেদ রাজি আল্লাহ এক সারিয়াতে এক অভিযানে এক কাফেরকে গিয়ে তিনি পেড়ে ফেললেন কাফের তখন সে লোকটা তখন ইসলাম কবুর করলো লাহ এটা পড়ে ফেললো এরপরে তাকে হত্যা করে ফেললেন রাসুল সাল্লামের কাছে এসে ঘটনাটা বললে রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন ওসামা তুমি কি কাজ করেছো কে আমাদের দিন আল্লাহ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি এর কি জবাব দেব তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ 
আমি এই ওসামার কাছ থেকে আমি মুক্ত সে যে কাজটা করেছে এই কাজ থেকে আমি মুক্ত ওসামা বললেন হাল্লা রসুল সে তো তার জানের ভয়ে সে কালেমা পড়েছে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন হাল্লা সাক্ষাৎ সাদ রাহু তুমি তার বুকটাকে ফেড়ে দেখেছ তার অন্তর কি আছে তুমি কৃষ্ণাকে ফেড়ে দেখেছ কোন মানুষের অন্তর কি আছে তার ভিতরে কি লুকাইত আছে ওটা আমার দেখার বিষয় নয় বরং বাহ্যিক ভাবে যে সালাত আদায় করে যে সিয়াম পালন করে যে হাস করে জাকাত দেয় তাকে আমরা মুসলিমই মনে করব সুতরাং সেই মুসলিমকে হত্যা করা আমার আপনার জন্য বৈধ নয় অস্বীকার বসত আল্লাহর এই বিধান অনুযায়ী আল্লাহ নাজির কিন্তু বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করলো না এই বিধানকে অস্বীকার করে ফকাদ কাফারা সে কুফরি করলো আমার আকারা বিহি বিহি ফাহুন কিন্তু যে ব্যক্তি এই বিধানকে স্বীকার করেছে কিন্তু সে বিধান অনুযায়ী সে ফায়সালা করে নাই তাহলে সে হচ্ছে জালেম এবং সে হচ্ছে ফাঁসে এভাবে বহু মনীষী এই আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই বলেছেন যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করবে সে হবে কাফের কিন্তু যে ব্যক্তি বিধানকে স্বীকার করে কিন্তু সে অনুযায়ী ফয়সালা করে না সে হচ্ছে জালেম এবং সে হচ্ছে ফাঁসে সুতরাং এই আয়াতকে দলিল দিয়ে আমি আপনি আমরা যদি এই কথা বলি যে ওটা কাফের তাহলে কথা ঠিক হবে না এটা আদৌ যথার্থ হবে না দেখুন ওদের আর একটা দলিল আছে আল্লাহ রবুল আলমী সুরা বাকার দুইশো ষোলো নম্বর আয়াত বলছেন কুতিবা আলাইকুমুল কেতাল তোমাদের উপরে কেতাল ফরজ করা হয়েছে কেতাল মানে কি এর অর্থ হচ্ছে পরস্পর লড়াই করা যুদ্ধ করা আমাদের দেশে মারামারি হয় না আচ্ছা মারামারি যেটা হয় মারামারি মানে কি সেও মারছে আমিও মারছি কিন্তু মারামারি কি কখন একা হয় মারামারি কখন একা হয় না আল্লাহ বলছেন কুতিবা আলাইকুমুল কেতাল তোমাদের উপর কেতাল ফরজ করা হয়েছে আর এর পাশাপাশি আরো দুইটা আয়াত আছে আল্লাহ বলছেন এই আইহাদিনা আমানো কুতিবা আলাইকুম সিয়াম হে ইমানদারগণ তোমাদের উপরে রমজানের সিয়াম ফরজ করা হয়েছে সুরা বাকারা একশো তেরাশি নম্বর আয়াত ঠিক একইভাবে আল্লাহ সুরা বাকারার একশো আটাত্তর নম্বর আয়াতে বলছেন এই আইহাদিনা আমানো কুতিবা আলাইকুমুল কেসা সুফিল কাতলা হে ইমানদারগণ তোমাদের জন্য কেসাসকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ফরজ করা হয়েছে হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে আচ্ছা বলুন তো সিয়াম কি সারা বছর ফরজ থাকে সারা বছর কি সিয়াম ফরজ থাকে থাকে না ঠিক একইভাবে আল্লাহ বলছেন ইয়া ইউ হল্লা দিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুল কেতাল ইয়া ইউ হল্লা দিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুল কেসা সুফিল কাতলা তোমাদের উপরে হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে কেসাসটাকে অর্থাৎ হত্যার বদলে হত্যা এটা ফরজ করা হয়েছে আচ্ছা হত্যার বদলে হত্যা হবে একজন মানুষকে মেরে ফেলেছে তার শাস্তি হিসাবে ওকে হত্যা করা হবে বা তাকে মারা হবে এটা হলো কেসাস তাই না যদি একজন মানুষকে হত্যা না করা হয় না মারা হয় তাহলে কি কেসাস নেওয়া যাবে যাবে না ঠিক একইভাবে রমজান মাস যদি না আসে তাহলে কি সিয়াম ফরজ হবে হবে না ঠিক একইভাবে কেতাল কখন হবে কেতাল তখনই হবে যখন দুইজন মানুষ পরস্পর মুখোমুখি হবে আমি একা একা কেতাল করব এটা কি হয় নাকি আমাদের দেশে যেসব চরমপন্থী ইতিপূর্বে যত কাজ করেছে যত মানুষকে মেরেছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে একমুখী একজন মানুষকে ধরে এনে মেরে ফেলেছে কেটে ফেলেছে এটা কতল হলো কেতাল হলো না কেতাল যদি হতে হয় তাহলে হতে হবে পরস্পর দুইজনে মারামারি করা তাহলে কেতাল হবে অথচ এই আয়াত দিয়ে দলিল দিয়ে আমাদের ছেলেদেরকে বিভ্রান্ত করছে তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে আর আল্লাহ যেমন সিয়াম ফরজ করেছে ওই রকম আল্লাহ কেতালও ফরজ করেছে সুতরাং তোমরা চলো আমরা যুদ্ধ করি আর যুদ্ধ করলেই তো শহীদ হয়ে যাবো বাসলে শহীদ মরলে গাজি বাসলে মরলে গাজি মরলে শহীদ বাসলে গাজি সুতরাং আমার তো কোনো লস নাই এই লেখাপড়া করে কি করবো ভাই সাহাবাই কেরাম লেখাপড়া জানতেন না সুতরাং সাহাবাই কেরাম লেখাপড়া না জেনে তারা যদি জান্নাতের সুসংবাদ পেতে পারেন জান্নাতে যেতে পারেন তোমার আমার এই বিশ্ববিদ্যালয় এই স্কুলে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে লাভ কি এগুলি করার দরকার কি তোমার আমার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জান্নাত তোমাকে আমাকে সেই জান্নাত যেতে হবে সুতরাং চলো ভাই সব লেখাপড়া ছাড়ো আমরা জান্নাতে যাই আর এই জান্নাতে যাবার তকমা লাগিয়ে 
আজকে আমাদের সরল সহজ ছোট ছোট ছেলেদেরকে ওরা আজকে বিভ্রান্ত করে ফেলছে কিন্তু দেখুন সুধী মণ্ডলী কোরআন এবং হাদিসের এই ভুল ব্যাখ্যার কারণে আমাদের এই ছেলেরা বিভ্রান্ত হচ্ছে আমরা একটু দেখি হাদিসের দিকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের হাদিস আবু সাইদ খুদরি রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে সাল্লাহ আহাদুকুম এলা শাইন ইয়াস্তুর হুমিনার নাস যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোন জিনিসকে সামনে রেখে সালাত আদায় করে যেটা মানুষ থেকে তাকে আড়াল করবে অর্থাৎ সূত্র রেখে সে সালাত আদায় করছে যদি সূত্র রেখে কেউ সালাত আদায় করে তাহলে এর মাঝখান থেকে আর এর মাঝখান থেকে যদি তোমাদেরকে অতিক্রম করতে চায় তাহলে তাকে তোমরা প্রতিহত কর ফাইন আবা ফালি হু যদি সে এটাকে অস্বীকার করে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে না মানে তাহলে ফালি কাতিল হু তোমরা তার সাথে লড়াই করো লড়াই করো মানে মারামারি করো তাকে ঠেকাও প্রতিদ্বন্দ্ব করো তার মানে কি তারা মেরে ফেলানো আপনি সালাদ বাদ দিয়ে তাকে মেরে ফেলবেন তাহলে বোঝা গেল সবসময় কাতল অর্থ কেতাল অর্থ সবসময় হত্যা করা নয় আরেকটা হাদিস আসেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম সাহাবি আবু সাহেদ খুদ রেজি আল্লাহ থেকে এই হাদিস একই হাদিস তিনি বলছেন যদি একই জায়গায় দুইজন খলিফা দুইজন শাসকের কেউ বায়াত গ্রহণ করতে আসে একই টাইম তাহলে দ্বিতীয় জনকে তোমরা হত্যা করে ফেলো এই ক্ষেত্রে আল কাতলু অর্থ হচ্ছে হত্যা করা আর ওই ক্ষেত্রে আর কেতাল হতে হচ্ছে প্রতিহত করা তাকে বাধা দেওয়া এর অর্থ এই নিজে তাকে মারতে হবে অর্থাৎ সবসময় কেতাল অর্থ সবসময় মারামারি করা নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কেতাল অর্থ হলো বাধা দেওয়া প্রতিহত করা আর আপনারা আজকে আমাদের ভাইয়ের আজকে বলছেন কেতাল মানে হচ্ছে সবসময় লড়াই করা যুদ্ধ করা এই ব্যাখ্যা ভুল দুই নম্বর আসে তিন নম্বর আসেন আজকের আমাদের সমাজে মানুষ একটা হাদিস পেলেই একটা কোরআনের আয়াত পেলেই আজকে সেটা নিয়েই তারা ফতুয়া দিতে শুরু করেছে যে কারণে আমাদের সমাজে এই সমস্যা করছে অথচ আল্লাহ বলছেন হে বসা তুমি ওই বিষয়ের পিছনে পড়ো না যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই নিশ্চয় তোমার এই চোখ তোমার এই কান এবং তোমার এই অন্তর প্রত্যেকটি সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে আল্লাহ মানুষের নিকট থেকে এলেম কে সোমের এসে নিয়ে নেবেন না বরং তিনি আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে এলেমকে উঠিয়ে নেবেন পরিশেষে অবস্থা এমন হবে যে একজন বিজ্ঞ আলেমও অবশিষ্ট থাকবে না মানুষ তখন অজ্ঞদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে তাদের নিকটে ফতুয়া জিজ্ঞাসা করা হবে দিনের বিষয়ে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তখন তারা অজ্ঞ ভরে অজ্ঞতা বসে মানুষের এই প্রশ্নের উত্তর দিবে ফজল্লু আজাল্লু ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে সাহিব খারির একশো নাম্বার হাদিস বর্তমানে আমাদের এই সমাজে কোরআন এবং হাদিসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আজকে আমাদের দেশে চরম পদ্ধা বলেন আর জঙ্গিবাদ বলেন আর সন্ত্রাস বলেন প্রত্যেকটি এগুলির মূল কারণ হচ্ছে কোরআন হাদিসের এলাম তার মধ্যে নেই সমাজের যে কোনো জায়গায় দেখবেন যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলি ঘটে এর পিছনে অবশ্যই এমন কোনো কারণ আছে যে না জেনে একটা কাজ করে ফেলেছে যে কারণে এই সমস্যাগুলি ঘটে যায় আমরা এগুলি থেকে উত্তরণের জন্য দু একটি উপায় বলেই শেষ করছি যেহেতু সময় শেষ হয়ে গেছে প্রথমত এই সমস্ত ভাইদেরকে দিনের নসিহাত করা আমাদের জন্য জরুরি রসুল্লাহ সাল্লাম বলছে না দিন ওয়া নসিহা নিশ্চয়ই দিন হচ্ছে উপদেশ দানের মাধ্যম উপদেশ দান সাবাই করম বললেন হ্যাঁ রসুল কার জন্য তিনি বললেন লিল্লাহে ওয়ালি রসুলিহি ওয়ালি কুতুবিহি ওয়ালি আইমাতিন নাস ও আম মাতিন ও আম মাতিহিন তারা বললেন যে কাদের জন্য তিনি বললেন আল্লাহর জন্য তার কেতাবের জন্য এবং মুসলিম নেতাদের জন্য এবং সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ বলছেন ওজাকির ফাইন্না দিক রতন ফল মিনিন তোমরা মানুষদেরকে উপদেশ দাও কারণ উপদেশ দান এটা মমিনদের উপকারে আসে সুতরাং এসব ভাইদেরকে আমরা ডেকে নিয়ে এসে তাদেরকে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি তাদেরকে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করি যাতে করে তারা এই চরমপন্থা থেকেগুলি থেকে ফিরে আসে দুই নম্বর দিনে আইলেম শরিয়তের আইলেম এগুলি আমাদেরকে অর্জন করা দরকার আল্লাহ বলছেন ফালাম আন্নাহুল্লাহ আইলাহ আল্লাহ তোমরা জানো যে তুমি জানো যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং বখারে এই জন্য অধ্যায় রচনা করেছেন বাবু বাবুল আইলমে কাবুল আল কাউল ইবুল আহমাল 
কথা এবং কাজের পূর্বে এলেম অর্জন করা অনুচ্ছেদ এই অনুচ্ছেদে এমাম বোখারি সুরা মোহাম্মদের এই উনিশ নম্বর আয়াত তাতে নিয়ে এসেছেন সুতরাং এলেম অর্জন করতে পারলে আমাদের মধ্যে যে ভুল আছে এই ভুলগুলি থেকে আমরা দূরে থাকতে পারব তিন নম্বর আমাদেরকে বিজ্ঞ আলেম ওলামার স্মরণাপন্ন হতে হবে যদি আমরা না জানি আল্লাহ বলছেন ফাস আলু আহলা জিকরেন কুন তুমলা তা আলামুন আবিল বৈজ্ঞানাতে বল ঝুবুর যদি তোমরা না জানো তাহলে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো দলিল প্রমাণ সহকারে কিন্তু এখন পরিস্থিতিটা হচ্ছে এমন যে মানুষ একটা হাদিস পড়ে একটা কোরআনের আয়াত পড়ে সে নিজে নিজেই মুক্তি বনে যাচ্ছে আর সে নিজে নিজে ফতুয়া দেওয়া শ্রেষ্ঠ শুরু করছে ফলে সমাজের এই বিভ্রান্তি শুরু হয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আমাদের জন্য এই বিশৃঙ্খলা এই অনাসৃষ্টি এই ধরনের চরমপন্থা সৃষ্টি হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জন্য বলছেন এটাকে তিনি কেয়ামতের আলামত হিসেবে গণ্য করে তিনি বলছেন ইন্নামিনা সাথে সাহ নিশ্চয়ই কেয়ামতের আলামত হচ্ছে অন্যতম আলামত হচ্ছে আই আলতামি সাল্লা এলমা এন্দাল আসাকের ছোটদের কাছ থেকে দরিদ্র মানে শৈশব অল্প বয়সের নবীনদের কাছ থেকে শরিয়তের এলেম অন্বেষণ করা এটা কে আমাদের অন্যতম আলামত জাবের রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আল্লাহ সাহলাম আলামু কেন তারা জিজ্ঞাস করে না যদি তারা না জানে ফাইন নামা শেফা উল আইয়ে আসওয়াল কেন না অজানা থেকে অজানা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মুক্তি মুক্ত হওয়ার মাধ্যম হচ্ছে প্রশ্ন করা জেনে নেওয়া যারা বিজ্ঞ হলেন তাদের কাছ থেকে শরিয়াতের ব্যাখ্যা নেওয়া কোরআন হাদিস যেখানে আমি না বুঝি সেখান থেকে জেনে নেওয়া আমাদের কর্তব্য কিন্তু কোনো ক্রমেই আমি নিজে যা জানলাম তাই নিয়ে নিজে ব্যাখ্যা করে ফতুয়া দেওয়া শুরু করলাম এটা আদৌ কখনো ফলো করে শোনায় তামিম আদ্দারি রহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন রাজি আল্লাহ আহমদ তিনি বলছেন কোন আলেমান আউ মোতা আলিমান আউ মাঝা আলিসান তুমি আলেম হও অথবা তুমি জ্ঞান অন্বেষণকারী হও অথবা তুমি আলেমদের পাশে উপবিষ্টকারী হও ওলা তখন রাবেয়া তুমি কখনোই চতুর্থ ব্যক্তি হয়েও না বা তাহলে তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে অর্থাৎ তুমি জাহেল হয়েও না তুমি মূর্খ হয়েও না তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে অতএব সুধীমণ্ডলী আমরা চেষ্টা করব এই চরমপন্থী ধান ধারণা এই চরমপন্থী চিন্তা ভাবনা এগুলি দূরীকরণের জন্য আমাদের দেশে যে জিনিসটি প্রয়োজন সেটা হলো শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরে দিনী শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা এটাকে বাস্তবায়ন করা দরকার এটাকে চালু করা দরকার দুই নম্বর দেশে সুশাসন ব্যবস্থা এটা আমাদের কায়েম করা দরকার তিন নম্বর আমাদের প্রত্যেকটি স্তরে পরিবারে সমাজে আমাদের এলাকাতে আমাদের রাষ্ট্রের জনসচেতনতা গণসচেতনতা এটা সৃষ্টি করা দরকার মানুষ যাতে করে নিজে আইনকে হাতে তুলে না নেয় নিজে নিজেই বিচারক বনে না যায় এই জন্য গণসচেত সচেতনতা তৈরি করা দরকার আর সবশেষে বিচার ব্যবস্থার এই দীর্ঘ সূত্রিতা এটা বন্ধ করে যাতে যথাযথ প্রত্যেকটা অপরাধীর যথাযথ যথ সময় বিচার হয় এই চেষ্টা করা দরকার তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি এই চরমপন্থা হোক আর এই সমাজের বিশৃঙ্খলা হোক না কেন যেটাই হোক না কেন এগুলি সমাজ থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমরা যেন চরমপন্থার এই কারণগুলি জেনে এবং এর প্রতিকারের উপায় জেনে আমরা এগুলি থেকে সমাজ থেকে দেশ থেকে উৎখাত করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কলেহাদা আস্তাফরুল্লাহ সাহের মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাকাত আলহামদুলিল্লাহ জাজাহুল্লাহ খৈর আল জাজা ধন্যবাদ ডক্টর কাবিরুল ইসলাম ভাইকে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এর মোহতারাম আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব লিখিত বই জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব এই বইটি হাদিস ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি আমাদের এখানে লাইব্রেরি রয়েছে সহ সোনামনিদের প্রতিভা তাওহিদের রাগ মাসিকার তাহারিক সহ আমাদের হাদিস ফাউন্ডেশনের সব রকমের বই এখানে পাওয়া যাচ্ছে আপনার বইগুলো সংগ্রহ করে নেবেন বিশৃঙ্খল না হয়ে বসে আমি সবাইকে একটু সামনে এগিয়ে আসা বসার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের পাশেই এখানে গ্যারেজ রয়েছে গ্যারেজের যাবতীয় ব্যবস্থা আছে আপনারা নেবেন এ পর্যায়ে আলোচনার জন্য অনুরোধ করছি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাসিক আত্মাহারিকের সম্পাদক শ্রদ্ধেহ বড় ভাই ডক্টর মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইনকে ডক্টর মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون عن سوار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من كزلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك رواه مسلم أهل هذه سندون المغلدش رسحب قربو شنغورنيك جلال قدوغي বাগমারা উপজেলার তাহেরপুর হাই স্কুল মাঠে আয়োজিত আজকের ইসলামী সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি মাননীয় প্রধান অতিথি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মোহতারাম আমিরে জামাত ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত্মাহারিকের মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ওলামাই গ্রাম আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক জেলার নেতৃবৃন্দ নওগাঁ জেলা থেকে আগত আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ রাজশাহী থেকে আগত নেতৃবৃন্দ আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মানিত পুলিশ ভাইয়েরা সহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যবৃন্দ এবং পর্দার অন্তরালে সমবেত মা ও ভগ্নিগণ আমার সংক্ষিপ্ত সময়ের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আহলে হাদিস কি এ বিষয়ে খুব সহজে আপনাদের সামনে দুটি কথা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কাল তু বা ইলেহি উনিব আমরা আহলুল হাদিস বলে নিজেদেরকে পরিচয় দেই এই পরিচয় দেওয়ার কি প্রয়োজন আছে কেন আমরা আহল হাদিস বলি অনেকে ইদানিং বলছেন যে আমরা মুসলিম ইন্দান ইমিন আল মুসলিমিন হুয়া সাম্মা কুমুল মুসলিমিন তোমাদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলমান হিসাবে কাজে আহল হাদিস বলাটাও ঠিক না অনেকে বলার চেষ্টা করে থাকেন সেজন্য আজকে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদেরকে বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আমরা প্রথমত মানুষ তার পরের পরিচয় হচ্ছে আমরা মুসলিম এই দুই পরিচয়ের মধ্যে কোনো আপত্তি আছে আপনাদের কারো আপত্তি আছে আমরা মানুষ এটা ঠিক তো তাই না তারপরে মানুষের মধ্যে আমরা হচ্ছে মুসলিম এটাও ঠিক ইন্দান ইমিনাল মুসলিম ইন নিশ্চয় আমাদের পরিচয় হচ্ছে মুসলিম এটা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এর পরে আমাদের আরেকটা বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় হচ্ছে আহলুল হাদিস অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিসের অনুসারে আহল হাদিস শব্দের বিশ্লেষণ আমি যাচ্ছি তার আগে বলে নিচ্ছি আমাদের আমরা প্রথমত মানুষ তারপরে দ্বিতীয় পরিচয় হচ্ছে আমরা মুসলিম এবং আমাদের তৃতীয় পরিচয় হচ্ছে আহলুল হাদিস এটা আমাদের বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় কেন এই পরিচয় হ্যাঁ এই পরিচয়ের কারণ হচ্ছে যদি মুসলমানদের মধ্যে কোনো ফিতনা না থাকতো যদি মুসলমানদের মধ্যে কোনো দলাদলি না থাকতো কোনো ভাগাভাগি না থাকতো কোনো তরিকা কোনো মাঝহাব না থাকতো তাহলে আমরা সকলে কিন্তু মুসলমানই থাকতাম ঠিক না কিন্তু যেহেতু আমাদের মধ্যে এতগুলি দল আছে যেহেতু আমাদের মধ্যে চারটা প্রধান মাঝহাব আছে তারপরে অসংখ্য তরিকা আছে তো এত ভেজালের মধ্যে যেটা খাটি ওইটা তো একটা নাম লাগবে তো তাই না আমরা দোকানে মধু কিনতে যাই আপনার দেখবেন যে খাটি মধু যেখানে পাওয়া যায় ওখানে লেখা থাকে যে এখানে খাটি মধু পাওয়া যায় 
তো খাটি মধু লেখার প্রয়োজন নাই মধু তো মধুই ঠিক না আমরা মধু কিনব মধু খাওয়ার কথা হাদিসে আছে মধু খাওয়ার কথা কোরআনে আছে আলহামদুলিল্লাহ একটা সুরার নাম মধু তো সেই মধুর দোকানে গিয়ে যদি লেখা থাকে খাটি মধু পাওয়া যায় তাহলে মুসলমানদের মধ্যে এত ভেজালের মধ্যে তো একটা তো খাটি থাকার প্রসঙ্গ আছে তার দলিল কি যে হাদিসটা বললাম যে আয়াতটা বললাম এটা হচ্ছে দলিল আল্লাহ সুবাহ বলছেন সুর আরাফের একশো একাশি নম্বর আয়াত বাড়ি থেকে কোরআন খুলে দেখবেন আল্লাহ বলছেন অমিমান খালাখরা উম্মা তুই আহদুন আবিল হক আমার উম্মতের মধ্যে একটা দল আছে যারা হক কথা বলে আমার উম্মতের আমার সৃষ্টির মধ্যে অমিমান খালাক না উম্মা তুই আহদুন আবিল হক তুই অবিহি আদিলুন আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন আমার সৃষ্টির মধ্যে একটা দল আছে যারা হক কথা বলে এবং সেই অনুযায়ী বিচার করে তা আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে হকপন্থী বলেন আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে হকপন্থী আল্লাহ বললেন কি আমার সৃষ্টির মধ্যে একটা দল আছে এবার সই মুসলিমের হাদিস এক হাজার নয়শো বিশ নম্বর হাদিস সাহবান রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন আমার উন্মতের মধ্যে একটা দল কেমত পর্যন্ত হকের উপরে টিকে থাকবে চক্রান্তকারীরা ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এইভাবে কেমতে সাজাবে কিন্তু তারা হকের উপরে দৃঢ় থাকবে কয়টা দল বলেন কয়টা দল একটা দল হকের উপরে থাকবে এবার আসেন আবদুল্লাহ আমর রাজিয়াল বর্ণিত ওই যে তিহাত্তর দলের হাদিস এটাও তো জানেন সে হাদিসে রসুল করিম সাল্লাম বললেন আমার উন্মতের অবস্থা বনি ইসরায়েলের মতো হবে যেমন এক জোড়া জুতা এক জোড়া জুতার মধ্যে যেমন সাদৃশ্য পাওয়া যায় মিল পাওয়া যায় আল্লাহ নবী বললেন যে আমার উন্মত এবং বনি ইসরায়েলের মধ্যে ঠিক ওই রকম সাদৃশ্য পাওয়া যাবে তারপরে তিনি বলছেন বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল কিন্তু আমার উন্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে প্রত্যেকে জাহান নামে যাবে একটি মাত্র মিল্লা জান্নাতে যাবে বলো সোহার আল্লাহ তরিকার যে আকিদা আমলের উপরে আছি সে আকিদা আমলের উপরে যারা থাকবে তারা জান্নাতে যাবে বলুন সুবহান আল্লাহ সকল মুসলমান কি জান্নাতে যাবে এই হাদিস কি তার প্রমাণ মুসলমানদের মধ্যে তিহাত্তরটা দল হবে আর তিহাত্তর মানে কিন্তু তিহাত্তর না আরবি ভাষায় সত্তর বাহাত্তর তিহাত্তরের শব্দগুলি অধিক সংখ্যা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় অনেক দল হবে অসংখ্য তরিকা হবে শুধু হানাবি মাজাবের মধ্যে দুই শতাধিক দল আছে সারা পৃথিবীতে হানাবি মাজাবের মধ্যে শাখা প্রশাখা যদি গুনতে যান সারা পৃথিবীতে খুঁজে দেখেন দুই শতের বেশি দল আছে তাহলে তিয়াত্তরের বেশি তো হয়ে গেল আহলাদিসদের মধ্যে তো অনেকগুলো দল হয়ে গেছে আরো কত আকিদার বিভ্রান্তি ঘটবে মাথা খারাপ হয়ে যাবে বিকৃত হয়ে যাবে কত দল হবে তার কোন হিসাব নেই তাহলে হাদিসের মর্ম হচ্ছে অনেক দল হবে অসংখ্য তরিকা হবে কিন্তু জান্নাতি হবে একটা বলুন সুবহান আল্লাহ কয়টা জান্নাতে কয়টা যাবে একটা তাদের পরিচয় কি আলহাবি চলে আসেন আসল জায়গায় আমি এবং আমার সাহাবিদের যেটা মূল নীতি সেটা আমি এবং আমার সাহাবিদের যে তরিকা যে আমল জাকিদা এটা যারা অনুসরণ করবে তারা শুধু জান্নাতে যাবে আর বাকি সব জাহান নাম চলে যাবে তাহলে আপনি যে বলেন যে আমার নাম মুসলমান 
অন্য কোনো নাম রাখা যাবে না শুধু মুসলমানদের জানাতে যাওয়া যাবে কারণ মুসলমান তো সুদ খায় ঘুষ খায় জেনাকার চোর ডাকাত বদমা সবই তো আছে নাই কোনটা দেখান কোনটা নাই মুসলমানদের মধ্যে সব ধরনের অন্যায় মুসলমানদের মধ্যে আছে তাহলে আল্লাহ নবীর মা আনা আলাহি ও আসাবি আমি এবং আমার সাহাবিদের অনুসারে যারা হবে বলেন তো আল্লাহ নবী এবং সাহাবিরা কি চোর ছিলেন তারা কি ডাকাত ছিলেন তারা কি সুদ খেতেন তারা কি ঘুষ খেতেন তারা কি খুনি ছিলেন তারা কি সন্ত্রাসী ছিলেন তারা কি জঙ্গি ছিলেন বলেন তাহলে কি করে আপনি বলতে পারেন আমি মুসলমান হয়ে জান্নাতে চলে যাব মুসলমানদের মধ্যে উত্তম মুসলমান যারা আল্লাহ নবীর নির্দেশ মতো যারা চলবে তার তরিকা অনুযায়ী যারা চলবে তার মনহাজের মধ্যে যারা থাকবে শুধুমাত্র তাদের জন্য সুসংবাদ তারা শুধুমাত্র জান্নাতে যেতে পারবে আর বাকিরাও যাবে আগুনে পুরার পরে অত সহজে না আগুনে পুরার পরে অনেক শাস্তি পাওয়ার পরে তাদেরকে আল্লাহ একসময় ক্ষমা করবেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য তবে সেটা অনেক পরের ব্যাপার যদি ইমান থাকে তাহলে জান্নাতে যাবেন এ কথা হাতিসে আসছে কিন্তু সেই ইমান নিয়ে জান্নাতে যাবেন কখন পারবেন জাহান্নামের আগুনে এক একদিন থাকতে আপনাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় ঠিক আছে আপনার তোমাদেরকে একদিন জান্নাত জাহান্নামে রাখবো তারপরের দিন জান্নাতে যাব যদি বলা হয় যে হাত তুলেন তো কয়জন একদিন জাহান্নামে থাকবেন একজন হাত তুলবেন আমার মনে হয় একজন হাত তুলতে রাজি হবেন না যে একদিন জাহান্নামে থাকি তার পরের দিন থেকে আমি জান্নাতে চলে যাব আমরা প্রত্যেকে জান্নাতে যেতে চাই আমরা প্রত্যেকে জান্নাতে যেতে চাই কিন্তু জান্নাতের যে রাস্তা সেটা আমরা অবলম্বন করি না আহলুল হাদিস সম্পর্কে একটু বিশ্লেষণ করতে হবে আমাদেরকে জানতে হবে যে তারা আবার আহল হাদিস বলছে কেন আহলুল হাদিস দুইটা শব্দের সমন্বয় আহাল একটা শব্দ হাদিস একটা শব্দ দুইটা শব্দ কিন্তু আরবি আহাল শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুসারী অধিকারী আর হাদিস শব্দের অর্থ হচ্ছে বাণী শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কথা আহাল শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুসারী হাদিস শব্দের অর্থ হচ্ছে বাণী যেমন আল্লাহ সুবান তালা ইঞ্জিলের অনুসারীদেরকে কোরআন মাজিদে বলছেন আহলুল ইঞ্জিল ইঞ্জিলের অনুসারী ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত ইঞ্জিলের অনুসারীদের উচিত এর মধ্যে যা নাজিল করা হয়েছে সে অনুযায়ী জন্য তারা বিচার ফাইসালা করে যে ব্যক্তি আল্লাহ নাজিল কৃত বিধান অনুযায়ী বিচার ফাইসালা করবে না ফাউলা একা হুমুল ফাঁসিখুন সে হচ্ছে ফাঁসেক এর আগের আলোচনা শুনলেন এই পর্ব তিনটা আয়াতের মধ্যে একটি আয়াতের শেষ অংশ ছিল ফাউলা একা হুমুল কাফিরুন তারা হচ্ছে কাফের এই জন্য তাদেরকে হত্যা করা যায় বলা হচ্ছে কিন্তু না একই অপরাধের তিনটা শাস্তি বলা হয়েছে তার অপরাধের ধরনটা আমাদের জানতে হবে কোন কোন প্রকারের কোন পর্যায়ে গেলে তাকে কাফের বলা যাবে আর কোন পর্যন্ত তাকে জালেম বলা যাবে বা ফাঁসেক বলা যাবে তাহলে ইঞ্জিলের অনুসারীদের নাম যদি আহলুল ইঞ্জিল হয় তাহলে হাদিসের অনুসারী যারা হবে তারা আহলুল হাদিস এবারে আসুন যে আহলুল হাদিস বলেন কেন আহলে কোরআন বলেন না কেন ঠিক না
চালাতে পারে